ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் எல்லாரும் நல்லா இருக்கீங்கன்னு நம்புறேன் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் சரி இன்னைக்கு நம்ம வந்து ஸ்டேட்மெண்ட் கொஸ்டின்ஸ் தாங்க பார்க்க போறோம் மொத்தம் ஸ்டேட்மெண்ட் கொஸ்டின்ஸ்ல நாலு டைப் இருக்குங்க நாலு டைப் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்னதுன்னா ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க அதுல இருந்து எந்த கன்க்ளூஷன் ஃபாலோஸ் அப்படின்னு கேட்டிருப்பாங்க இந்த மாதிரி கொஸ்டினுக்கு வந்து என்ன பண்ணோம்னா ஸ்டேட்மெண்ட்ல இருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்றது கன்க்ளூஷன்ல இருக்கான்னு பார்த்துக்கணும் ரெண்டாவது டைப் வந்து கோர்ஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் அதாவது ஸ்டேட்மெண்ட்ல ஒரு விஷயம் சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் என்ன நடந்துச்சு அப்படின்றது தான் கோர்ஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் மூணாவது வந்து ஆர்குமெண்ட்ஸ் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க அதை சப்போர்ட் பண்ணி ஒரு ஆர்குமெண்ட் எஸ் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபாலோ பண்ணலாம் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்ட் தான் அந்த மாதிரி சொல்லி அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ல சொன்ன விஷயத்த கரெக்ட் தான் நான் வந்து அதை சப்போர்ட் பண்றேன் எஸ் ஐ சப்போர்ட் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு ஒரு ரீசன் கொடுத்துருப்பாங்க இல்ல இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து தப்பு தான் அப்படின்னு சொல்லி நோன்னு சொல்லி ஒரு ரீசன் சொல்லியிருப்பாங்க இந்த ரெண்டுல எந்த ரீசன் வந்து ரொம்ப ரெலவெண்டா இருக்கோ அந்த ஆப்ஷன் வந்து ஃபாலோஸுங்க இது எல்லாத்துக்குமே நம்ம பின்னாடி எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாங்க இப்ப ஜஸ்ட் ஒவ்வொன்றும் எப்படி அப்படின்றது தான் நான் சொல்கிறேன் ஃபோர்த் டைப் வந்து அசம்ஷன்ஸுங்க அசம்ஷன்ஸ்னா அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்கன்னா அது என்ன நோக்கத்தில் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லியிருக்காங்கன்றது என்ன அசியூம் பண்ணி அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்றது தான் இது எல்லாத்துலேயும் என்ன ஒரு காமனான விஷயம் இருக்குன்னா மோஸ்ட்லி இந்த அசம்ஷன்ஸ் மெயினாக எல்லாமே வந்து என்னென்னா ஒரு பாசிட்டிவ் இன்டென்ஷனோட வச்சுருப்பாங்கங்க ஒரு நல்ல விஷயம் ஒரு நல்ல நோக்கத்தோட வச்சிருப்பாங்க அதுதாங்க மோஸ்ட்லி அசம்ஷன்ஸோட தான் இருக்கும் நெகட்டிவாக இருக்காது ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் அண்ட் கன்க்ளூஷன் ஃபஸ்ட்டு டாபிக்கு இதில் வந்து இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை பாருங்கள் த எக்ஸிகூட்டிவ் போர்ட் ஆஃப் எம்என்எம் லிமிடெட் ஹஸ் ஆஸ்கட் இட்ஸ் ஃபோர் ரீஜனல் வைஸ் பிரசிடென்ட்ஸ் டு ரிசைன் பை ஈவினிங் ஆர் ஃபேஸ் டெர்மினேஷன் ஆர்டர்ஸ் த்ரீ ஆஃப் த புட் இன் தேர் பேப்பர்ஸ் திஸ் ஆஃப்டர்நூன் அப்படின் இருக்கு ஓகேங்களா இதில் வந்து என்னதுன்னா ஒரு எம்என்எம் லிமிடெட்ன்ற ஒரு கம்பெனி வந்து அதோட ஃபோர் ரீஜனல் வைஸ் பிரசிடென்ட்ஸை வந்து ரிசைன் பண்ண சொல்லியிருக்கு எப்போக்குள்ள ஈவினிங்குள்ள அப்படி ரிசைன் பண்ணலைனா அவங்கள இவங்களே வந்து டெர்மினேட் பண்ணிடுவாங்க அதை தான் சொல்லியிருக்கு மூணு பேர் வந்து அவங்களோட ரெசிக்னேஷன் லெட்டரை ஆஃப்டர்நூன் கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்ற அந்த ரெண்டு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்கு ஸோ இந்த இன்ஃபர்மேஷன் தான் உங்க கன்க்ளூஷன்லையும் இருக்கணும் இப்போ பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் கன்க்ளூஷன் என்ன சொல்லியிருக்கு ஃபோர் மேனேஜர்ஸ் வுட் ரிசைன் பை பிஃபோர் த ஈவினிங் டெட்லைன் அதுதான் இதுவும் சொல்லுது நீங்க ஈவினிங் குள்ள நீங்க ரிசைன் பண்ணிடணும் அப்படி இல்லைன்னா நாங்க டெர்மினேட் பண்ணுவோம் ஸோ ஓவரால் அதை சொல்ல வரது என்ன நாலு பேரும் இந்த ஈவினிங் குள்ள ரிசைன் பண்ணிருக்கணும்ன்றது தான் அது சொல்லுது ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கன்க்ளூஷன் கரெக்டுங்க ரெண்டாவது பாருங்க த எக்ஸிகூட்டிவ் போர்டு வில் டெர்மினேட் த சர்வீஸ் ஆஃப் தி ஃபோர் மேனேஜர் அஸ் சூன் அஸ் த டெட் லைன் இஸ் ஓவர் இது வந்து நடக்கலாம் கரெக்டுங்களா ஸோ இவர் ரிசைன் பண்ணலை அப்படின்னா அவங்களே டெர்மினேட் பண்ணிடுவாங்க எல்லாமே இந்த ஈவினிங் குள்ளே நடந்துடும் அதே தான் இங்கேயும் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க ஈவினிங் குள்ளே நீங்கள் ரிசைன் பண்ணணும் அப்படி இல்லைன்னா நாங்கள் அவங்கள டெர்மினேட் பண்ணிடுவோம் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ரெண்டுமே நடக்கலாம் ரெண்டுமே நடக்க பாசிபிலிட்டி இருக்குது ஒன்று நாலு பேருமே ஈவினிங் குள்ளே ரிசைன் பண்ணலாம் இல்லாட்டினா எக்ஸிக்யூட்டிவ் போர்டு வந்து டெர்மினேஷன் கொடுத்துடலாம் இப்போ ஃபஸ்ட் ஒனில் வந்து ஃபோர் மேனேஜர்ஸ் வுட் ரிசைன் பிஃபோர் த ஈவினிங் டெட் லைன் அப்படின்னு இருக்குது இந்த ஆல்ரெடி த்ரீ மெம்பர்ஸ் வந்து ரிசைன் பண்ணிட்டாங்க ஃபோர்த் மேனேஜர் வந்து அவரோட சுச்சுவேஷன் மட்டும்தான் எய்தர் ஆரா இருக்கு அவர் ஒன்று ரிசைன் பண்ணலாம் இல்லை டெர்மினேட் பண்ணலாம் ஸோ அவரும் ரிசைன் பண்ணிட்டாருனா ஃபோர் மேனேஜர்ஸ் வுட் ரிசைன் பை பிஃபோர் த ஈவினிங்ன்ற கன்க்ளூஷன் ஃபாலோ ஆகும் இல்லை அவர் ரிசைன் பண்ணலனா இவங்க டெர்மினேட் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ ரெண்டுக்குமே வாய்ப்பு இருக்கு பாசிபிலிட்டி இருக்கிறதுனால இந்த இடத்துல என்ன ஆன்சரா இருக்கும்னா எய்தர் ஆர் எய்தர் ஒன் நடக்கலாம் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் கன்க்ளூஷன் நடக்கலாம் ஆர் செகண்ட் கன்க்ளூஷன் நடக்கலாம் இது தாங்க கன்க்ளூஷன் அதாவது அவங்க ஸ்டேட்மெண்ட்ல சொன்ன விஷயத்த தான் இங்க சொ இங்க வந்து திரும்பியும் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதுல இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்க செக்யூரிட்டி இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் கேரி மார்க்கெட் ரிஸ்க் ஹென்ஸ் இட் இஸ் பெஸ்ட் டு கன்சல்ட் யுவர் இன்வெஸ்டர் அட்வைசர்ஸ் ஆர் ஏஜென்ட் பிஃபோர் இன்வெஸ்டிங் அதாவது செக்யூரிட்டி இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் அப்படின்றது நம்மளோட ஷேர் மார்க்கெட்டோ இல்லை ஏதோ ஒரு கம்பெனி
அதோட தாக்கங்கள் இருக்கலாம் என்ன நடக்க போது உங்க பணம் வந்து சேஃபா இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது ஸோ ஏற்ற இறக்கங்களோட இருக்கும் உலகத்துல நடக்கிற விஷயங்களால அது பாதிக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்ம வந்து மார்க்கெட் ரிஸ்க்னு சொல்லுவோம் ஸோ உங்களோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இந்த மாதிரி செக்யூரிட்டிஸ்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணும் போது மார்க்கெட் ரிஸ்க் இருக்கு அதனால நீங்க என்ன பண்ணுங்கன்னா ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அட்வைசரையோ ஒரு ஏஜென்ட்டையோ நீங்க வந்து ஆலோசிச்சன ஆலோசனை பண்ணிட்டு இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்க அப்படின்றத இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லுது கன்க்ளூஷன் என்ன சொல்லுது ஒன் ஷுட் நாட் இன்வெஸ்ட் இன் செக்யூரிட்டிஸ்ன்னு சொல்லுது ஒரு நெகட்டிவான ஒரு கன்க்ளூஷனா இருக்கு நீங்க செக்யூரிட்டியில இன்வெஸ்டே பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சொல்லி ஸ்டேட்மெண்ட் அந்த மாதிரி ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கா இல்ல கொடுக்கல ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து என்ன சொல்லுதுன்னா ரிஸ்க் இருக்கு நீங்க அட்வைஸ் எடுத்துட்டு இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்கன்னு தான் சொல்லுது ஸோ ரெண்டாவது பாருங்க த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அட்வைசர் கேல்குலேட்ஸ் த மார்க்கெட் ரிஸ்க் வித் சர்டனிட்டி அட்வைசர் வந்து மார்க்கெட் ரிஸ்கை வந்து கரெக்டா ஓரளவுக்காவது செக் பண்ணிடுவாரு அப்படின்ற ஒரு இன்டென்ஷன்ல தான் அவங்க வந்து இந்த அட்வைஸ் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க பெஸ்ட் டு கன்சல்ட் யுவர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அட்வைசர்ன்ற அட்வைஸை வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ செகண்ட் ஒன் ஃபாலோஸ் ஸோ இந்த இந்த கொஸ்டின் செகண்ட் கொஸ்டினை பொறுத்த வரைக்கும் ஆன்சர் வந்து என்னவா இருக்குன்னா ஒன்லி கன்க்ளூஷன் டூ ஃபாலோஸ்ன்னு இருக்கும் அடுத்து பாருங்க ஸ்டேட்மெண்ட் அண்ட் அசம்ஷன்ஸ் பாருங்க டூ நாட் டூ சீட்டிங் இன் த போர்டு எக்ஸாம்ஸ் ஏ நோட்டீஸ் ஒரு காஷன் நோட்டீஸ் போட்டிருக்காங்க போர்டு எக்ஸாம்ஸ் அதாவது ஒரு பப்ளிக் எக்ஸாம் நடக்கும் போது எக்ஸாமில் வந்து காப்பி பண்ணாதீங்க மால் ப்ராக்டிஸ் எதுவுமே பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு நோட்டீஸ் இருக்குது அப்படின்னா அது எந்த இன்டென்ஷனோடு கொடுத்துருப்பாங்க இந்த மாதிரி பண்ணாதீங்கன்னு நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஒரு அறிவுரை ஒரு வார்னிங் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நீங்கள் இது பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு நம்ம வச்சோம்னா ரொம்ப பேர் அதை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்றது தான் எல்லாருமே ஃபாலோ பண்ணுவாங்கன்னு நான் சொல்ல வரலங்க அது என்ன நோக்கத்தில் வச்சாங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அதுபடி நடப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி தான் அந்த போர்டு வைக்கிறாங்க ஸோ இட் இஸ் பாசிபிள் டு டூ சீட்டிங் இன் த போர்டு எக்ஸாம் சச் வார்னிங் வில் ஹாவ் சம் எஃபெக்ட் ஸோ இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஆப்ஷன் வராதுங்க ஏன் வராதுன்னா இட் இஸ் பாசிபிள் டு டூ சீட்டிங் இந்த இந்த நோட்டீஸ் வச்சதுக்கு அப்புறமும் ரொம்ப பேர் வந்து சீட் பண்ணுறாங்க அப்படின்றது வந்து அடுத்து நடக்க போகிற விஷயம் நோட்டீஸ் வச்சதுக்கு அப்புறம் இவங்க வந்து கண்டுபிடிக்க போகிற அடுத்த விஷயம் ஸோ இது வந்து கோர்ஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் தானே தவிர அசம்ஷனுக்கான ஆன்சர் இல்லை ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து வராது இப்போது ஜீப்ரா கிராசிங்கில் கிராஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்கிறோம் ஏன் சொல்கிறோன்னா ஜீப்ரா கிராசிங் வந்து இவங்க கிராஸ் பண்ணுறதுக்குன்னு போட்டது அதுக்கு அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் வெஹிக்கிள்ஸ் வந்து நின்றுருக்கும் சிக்னலில் ஸோ இவங்களுக்கு சேஃபாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நம்ம சொல்கிறோம் அதை வந்து ஃபாலோ பண்ணுறது பண்ணாதது இண்டிவிஜுவலோட ஒப்பீனியன் ஆனால் பண்ணால் நல்லதுன்னு சொல்லி அந்த நல்ல எண்ணத்தில் தான் நம்மளுக்கு வந்து அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுக்கப்படுது அதே மாதிரி தான் இங்கே வந்து இந்த மாதிரி வார்னிங் போட்டால் கொஞ்சம் பேராவது அதை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தில் தான் போட்டிருப்பாங்க அதுதான் செகண்ட் ஆப்ஷனும் சொல்லுது ஸோ செகண்ட் ஒன்லி ஃபாலோஸு ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து இந்த மாதிரி வார்னிங் கொடுத்ததுக்கு அப்புறமும் இத்தனை பேர் ஃபாலோ பண்ணலை இல்லை திரும்பியும் சீட்டிங் நடக்குது அப்படின்றது ஒரு நெகட்டிவ் கமெண்ட்டும் கூட அதனால அந்த இது வராதுங்க இது வராததுக்கு ரெண்டு ரீசன் ஒன்று வந்து இது நெகட்டிவ் இன்னொன்று வந்து இவங்க என்ன மோ மோட்டிவோட வச்சாங்களோ அந்த மோட்டிவ்க்கு அகேன்ஸ்டாக வேற இருக்கு அதனாலையும் இது வராது சரிங்களா செகண்ட் ஒன்லி ஃபாலோஸ் இப்போ அதே ஸ்டேட்மெண்ட் அசம்ஷனில் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் ஷில்பா இஸ் அன் இன்ஜினியர் அதில் முன்னாடி இருக்கிற வார்த்தை ரொம்ப முக்கியங்க இஃப் ஷில்பா இஸ் அன் இன்ஜினியர் வி ஹாவ் அன் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஜாப் ஃபார் ஹெர் அவங்க இன்ஜினியராக இருந்தால் அவங்களுக்கு ஒரு ஜாபு வச்சிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதில் வந்து என்ன நோக்கத்தில் இவங்க இப்படி சொல்லியிருப்பாங்க வி நீட் அன் இன்ஜினியர் அப்போ அந்த கம்பெனி ஜாபு வச்சுருக்காங்க அவங்களுக்கு ஜாப் வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஒரு இன்ஜினியருக்கு ஜாப் வச்சுருக்காங்க அப்போ அவங்கள்ட்ட ஒரு வேக்கன்சி இருக்குது இன்ஜினியருக்கு ஒரு வேக்கன்சி இருக்குது அப்படின்றது தான் அர்த்தம் அவங்க வந்து ஒரு இன்ஜினியரை தேடிட்டு இருக்காங்கன்னு அர்த்தம் வி நீட் அன் இன்ஜினியர்ன்றது கரெக்டு ஷில்பா இஸ் அன் இன்ஜினியர் அப்படின்றத உறுதியாக இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லலை ஷில்பா ஒரு இன்ஜினியராக இருந்தால் அவங்களுக்கு எங்கள்கிட்ட வேலை இருக்குன்னு தான் சொல்லியிருக்கு அதனால செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டை வந்து உறுதியாக இந்த அதாவது செகண்ட் அசம்ஷனை உறுதியாக இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்லேருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியல அதனால டூ டஸ் நாட் ஃபாலோங்
சோ இதுல என்ன இருக்குன்னு பாருங்க should the syllabus for primary classes be reduced சின்ன குழந்தைகளுக்கு primary classes னாலே 1 to 5th வரைக்கும் அதுல வந்து அவங்களோட பாடத்திட்டத்தை குறைக்கணுமான்னு கேட்டிருக்காங்க டு எனேபிள் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கான்செப்ட்ஸ் இன் பீஸ் மேல் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அவங்க கான்செப்டை தெரிஞ்சுக்கலாம் அதுக்காண்டி அவங்களோட சிலபஸை குறைக்கணுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இதுல ஃபர்ஸ்ட் ஆர்குமெண்ட் வந்து என்னதுன்னா நோ நோல என்ன என்ன ரீசன் சொல்லியிருக்காங்கன்னு பாருங்க அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப லீஷரா இருப்பாங்க ரொம்ப ஃப்ரீ டைம் இருக்கும் லீஷர்னா ஃப்ரீ டைம் ஸோ மோர் லீஷர் டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் விச் மே லீ டு ஜூவிலை டெலிக்வென்சிஸ் அதனால அவங்க வந்து சின்ன வயசுலயே ஜுவினைல்னா லெஸ் தேன் எயிட்டீன் இயர்ஸ்ல இருக்கிற பசங்க ஜுவினைல் டெலிக்வென்சிஸ் ஏதாவது ஒரு மிஸ் ஆக்ஷன்ஸ் பண்ணிடலாம் ஏதாவது ஒரு தப்பான வழியில அவங்க போறதுக்கான சான்ஸ் இருக்கு ஏன்னா அவங்களுக்கு ரொம்ப ஃப்ரீ டைம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க ரெண்டாவது ஆப்ஷன் பாருங்க நோ த சிலபஸ் ஷுட் இன்க்ளூட் சப்ஜெக்ட்ஸ் தட் ஹெல்ப் இன் இன்க்ரீசிங் த ஐக்ளூ லெவல்ஸ் ஆஃப் தி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சிலபஸை வந்து நீங்க குறைக்க வேணாம் பட் சிலபஸை வந்து மாத்தலான்ற மாதிரி சஜஷன் கொடுத்துருக்காங்க இதுல ஆர்குமெண்ட் டூல எப்படின்னா அவங்க ஐக்யூ லெவல்ல இன்க்ரீஸ் பண்ற மாதிரி நீங்க வந்து சப்ஜெக்ட்ஸ் இன்க்ளூட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ ஃப்ரீ டைம் இருந்தா எல்லாரும் தப்பு பண்ணுவாங்கன்றது வந்து லாஜிக்கலாகவும் நம்ம திங்க் பண்ண ஒத்து வர மாதிரி இல்லை அது நடக்கலாம் ஏதாவது ரேர் கேசஸ்ல பட் அது ரொம்ப இதா இல்ல ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆர்குமெண்ட் வந்து ரெண்டுமே நோன் தாங்க இருக்கு ஆனா ஃபர்ஸ்ட் ஆர்குமெண்ட்ல இருக்கிற ரீசன் வந்து அவ்வளோ அக்செப்டபுளா இல்லை அதனால ஃபர்ஸ்ட் ஆர்குமெண்ட் வந்து டஸ் நாட் ஃபாலோ இதே இது செகண்ட் ஆர்குமெண்ட் பாருங்க நம்ம வந்து அந்த ப்ரொடக்டிவா ஏதாவது ஒரு சொல்யூஷன் கொண்டு வரலாம் அப்படின்ற ஒரு நல்ல இதுல கொண்டு வரலான்ற மாதிரி இருக்கு அதனால செகண்ட் கன்க்ளூஷன் வந்து ஃபாலோஸ் ஸோ இந்த கொஸ்டினை பொறுத்த வரைக்கும் ஆன்சர் என்னவா இருக்கும்னா ஒன்லி கன்க்ளூஷன் டூ ஃபாலோஸ்ன்னு இருக்கும் ஓகேங்களா இப்ப அதுல இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்க ஷுட் இந்தியா ரிஃபார்ம்ஸ் இட்ஸ் டாக்ஸேஷன் பாலிசி நம்மளோட வரி திட்டங்கள்ல வந்து ஏதாவது மாடிபிகேஷன்ஸ் வேணுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இதுக்கு ஆர்குமெண்ட் வந்து ரெண்டுமே எஸ்ன்னு தான் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் எஸ்க்கு என்ன ரீசன் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்க இட் ஹெல்ப்ஸ் இன் ரேஷனலைசேஷன் ஆஃப் தி டாக்ஸஸ் அதாவது டாக்ஸஸ் வந்து ஒரு ஒழுங்குபடுத்துறதுக்கு ஒரு சீரமைக்கிறதுக்கு இது உதவும் அப்படின்னு சொல்றாங்க கரெக்ட் அதுல என்னென்ன லேப்சஸ் இருக்கு பிளஸ் அண்ட் மைனஸ் இருக்குன்னு நம்ம பார்த்து அதை கரெக்ஷன் பண்ணலாம் ஸோ இது வந்து அக்செப்டபுளா இருக்கு அதோட ரீசனும் அக்செப்டபுளா இருக்கு ஸோ ஒன் வந்து ஃபாலோஸ் டூ வந்து பாருங்க நம்ம மாத்தணும் அதாவது டாக்ஸேஷன் பாலிசியில சேஞ்சஸ் கொண்டு வரணும் ஏன்னா மெனி கண்ட்ரிஸ் வந்து டூயிங் ஸோ அப்படின்னா மித்த கண்ட்ரிஸ்னா பண்ணியிருக்காங்க அதனால நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்கறாங்க நம்ம அப்படி பண்ண முடியாது இல்ல பக்கத்து வீட்டுக்காரன் வீடு கட்டிட்டான் நம்ம வீடு கட்ட முடியாது நம்மளோட பினான்சியல் பொசிஷன் எப்படி இருக்கு நம்மளுக்கு அது நீட் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்துதான் நம்ம செய்ய போறோம் ஸோ அடுத்த கண்ட்ரிஸ்ல இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டாங்கன்ற காரணத்துக்காண்டி நம்மளும் அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியாது ஸோ செகண்டோட ரீசன் வந்து அவ்வளோ லாஜிக்கலா இல்ல ஸோ செகண்ட் வந்து டஸ் நாட் ஃபாலோ ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ஆன்சர் என்னவா இருக்குன்னா ஒன்லி ஒன் ஃபாலோஸ்ன்னு இருக்கும் இப்போ ஸ்டேட்மெண்ட் அண்ட் கோர்ஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் பாருங்க கோர்ஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன்னா அதுக்கு அடுத்து நடக்கக்கூடியது ஸ்டேட்மெண்ட்ல சொன்ன விஷயத்துக்கு அடுத்து நடக்கக்கூடியது இங்க பாருங்க மோஸ்ட் ஆஃப் தி ப்ராடக்ட்ஸ் ஆஃப் த கம்பெனி ஹேஸ் பின் ரிட்டர்ன்ட் பை தியர் ஹோல் செல்லர்ஸ் ஆஸ் த பீஸ் ஆர் டிஃபெக்டிவ் அதாவது ஒரு கம்பெனி இருக்குங்க அங்க இருந்து ரொம்ப பேர் வாங்கிட்டு போறாங்க ஹோல் சேல் பண்ணுது அந்த கம்பெனி அவங்க வாங்கிட்டு போன கஸ்டமர்ஸ் எல்லாம் டிஃபெக்டிவா இருக்குன்னு திருப்பி தராங்க இதுல அடுத்து அந்த கம்பெனி என்ன மாதிரி ரியாக்ஷன் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு தான் கேட்கறாங்க அதுதான் கோர்ஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் நெக்ஸ்ட் அந்த கம்பெனி என்ன பண்ணும் அந்த ஹோல் சேல் பண்ற கம்பெனி என்ன பண்ண போது அப்படின்னு த கம்பெனி சுட் நாட் டேக் தீஸ் பீசஸ் பேக் ஆஸ் இட் வாஸ் தி ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆஃப் த ஹோல் செல்லர் டு செக் அண்ட் தென் டேக் எ பீஸ் அப்படின்னு சொல்றான் ஹோல் சேல் அப்படின்னாலே பல்கா தான் வாங்க போறாங்க அதுல அவங்க ஒவ்வொரு ப்ராடக்டும் செக் பண்ணி பார்க்க முடியாது ஸோ இது வந்து பிராக்டிகலி நாட் பாசிபிள் இன்னொன்னு வந்து அப்படி எந்த ஹோல் சேலரும் சொல்ல முடியாது நீங்க இது உங்களோட இதுதான் நம்ம ரீட்டைல இருக்கு நம்ம ஒரு பீஸ் ரெண்டு பீஸ் வாங்குறதுனால நீங்க செக் பண்ணி வாங்கணும் நாங்க எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ண மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனா ஹோல் செல்லர் வந்து அப்படி இல்ல பண்டல்ஸ் டுகெதர் வாங்கும் போது அவங்கள்ட்ட இவங்க இப்படி டிமாண்ட் பண்ண முடியாது ஸோ லாஜிக்கலா இது பாசிபிள் இல்ல ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கன்க்ளூஷன் வராது செகண்ட் கன்க்ளூஷன் பாருங்க த கம்பெனி சுட் ட்ரை டு
இப்போ இந்த பாசிபிலிட்டின்ற வார்த்தை இந்த ஒரு கொஸ்டினில் மட்டும்தாங்க நம்ம பார்க்குறோம் இதுக்கு முன்னாடி இது பண்ணதுலலாம் பார்க்கல இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஒரு மீட்டிங் நடக்குது ஒரு ஆர்கனைசேஷன் மீட்டிங் வரும் அதில் வந்து டெலிகேட்ஸ்னால் அதில் பங்கேற்புக்கு வந்திருந்த பெரிய பெரிய ஆட்கள் அவங்கள டெலிகேட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதில் பங்கேற்க வந்திருக்க அந்த டயஸ்ன்னு சொல்லி அந்த ஸ்டேஜில் உட்கார ஆள்கள்லாம் டெலிகேட்ஸ் இல்லை இன்வைட் பண்ணவங்க பெரிய விஐபிஸ்லாம் டெலிகேட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அவங்க இதில் அவங்க சாப்பாடுல பாய்சன் இருக்க சான்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா அப்ப பாய்சன் இருக்க சான்ஸ் இருக்குன்னா இதுல வந்து கோர்ஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் என்னவா இருக்கலாம் ஒண்ணு பாய்சன் வந்து இருக்கலாம் இல்லாம இருக்கலாம் சோ இல்லாம இருந்தா யாருக்கும் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அவங்க சாப்பிட்டு நிம்மதியா இருக்கலாம் இருந்துச்சுன்னாதான் நம்ம அடுத்து ஏதாவது ஒரு மேட்டர் பண்ணணும் அப்ப என்ன பண்ணலாம்னா என்ன பண்ணுவீங்க இப்ப பாய்சன் இருந்தாதான் இப்ப நம்ம பிரச்சனை சோ பாய்சன் இருந்தாதான் நம்ம அடுத்த ஸ்டெப்ப எடுக்க போறோம் ஸோ இதில் மூணுமே பாருங்க பாய்சன் இருந்தால் என்ன பண்ணலான்ற மாதிரி தான் மூணு கன்க்ளூஷன் அதாவது மூணு கோர்ஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன்மே கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் மெடிசன்ஸ் ஃபார் ஃபுட் பாய்சனிங் ஷுட் பி கிவன் டு தம் கரெக்ட் மெடிசன் ஃபுட் பாய்சன் இருந்தால் அவங்களுக்கு மருந்து கொடுக்கணும் த டெலிகேட் ஷுட் ரஷ் டு த ஹாஸ்பிட்டல் மருந்து கொடுக்கறதுக்கு முதல்ல அங்கே டாக்டரோ இல்லை வந்திருக்கணும் இல்லை ஹாஸ்பிட்டலுக்கோ கூட்டு போயிருக்கணும் கரெக்டுங்களா அப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து வர்றதுக்கு முன்னாடி அவங்கள முதல்ல ஹாஸ்பிட்டலுக்கு எடுத்துகிட்டு போயிருக்கணும் ரெண்டாவது வந்து டாக்டர் ஷுட் பி கால்ட் இமீடியட்லி டு த ஆர்கனைசேஷன் ஏதோ ஒன்று நடந்திருக்கணும் ஒன்று இவங்களை ஹாஸ்பிட்டல் கொண்டு போயிருக்கணும் இல்லை டாக்டர் வந்திருக்கணும் அது வந்திருந்தால் அதுக்கு அடுத்த கோர்ஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் தான் என்னது மெடிசன் கொடுக்குறது ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து டூவோ த்ரீயோ நடந்திருக்கணும் செகண்டு அதுக்கு அடுத்து கன்சிக்யூட்டிவாக தான் அவங்க ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்துட்டு மெடிசன்ஸ் கொடுப்பாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம செய்ய வேண்டிய விஷயம் என்ன ஹாஸ்பிட்டல் கூப்பிட்டு போயிருக்கணும் இல்லை டாக்டர்ஸ் வந்திருக்கணும் ஸோ இதோட ஆன்சர் வந்து either அந்த கோர்ஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் டூ ஆர் த்ரீ தான் ஃபாலோஸ் ரெண்டில் ஏதாவது ஒரு விஷயம் நம்ம பண்ணியிருக்கணும் ஒன்று டாக்டர் வர சொல்லியிருக்கணும் இல்லை இவங்களை ஹாஸ்பிட்டல் கொண்டு போயிருக்கணும் ஸோ இவ்வளோ தாங்க ஸ்டேட்மெண்ட் கொஷின்ஸ் இதில் எத்தனை டைப்ஸ் இருக்குது அந்த ஹெட்டிங்க்கு ஏற்ற மாதிரி உங்கள் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கணும் கன்க்ளூஷன்னா அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்கள் ஆப்ஷனை பிக் பண்ணணும் அசம்ஷன்ஸ்னால் எப்படி நம்ம பிக் பண்ணணும் ஆர்குமெண்ட்ஸ்னால் எப்படி கோர்ஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன்னா எப்படின்னு சொல்லிட்டேன் இப்போ உங்களுக்கு ஃபிஃப்டீன்த்து எஸ்பிஐ மெயின்ஸ் இருக்கிறதுனால கிளரிக்கல் மெயின்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ்லாம் அதில் ஜாஸ்தி வருங்க ஃபைவ் கொஷின்ஸ் வரும் ஸோ இது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நான் இந்த வீடியோவை போடுறேங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்ச